இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா கோப்பனிஸில் வந்து மைக்ரோப்ஸ் அப்படின்னா என்ன வந்து பார்க்க போகிறோம் மைக்ரோப்ஸ் அப்படின்னா என்ன மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அக்கோபனிஸில் வந்து இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணலாம் அதுதான் வந்து பேசிக்காக வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து அக்கோபனிஸில் மட்டும்தான் மைக்ரோப்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இல்லை நம்மளை சுற்றி எல்லா இடத்துலையுமே இந்த மைக்ரோஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்ன்றது இருக்குது அதில் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குது யூஸ்ஃபுல் இல்லாமே இருக்குது அக்கோபனிஸ் எப்படி வந்து மைக்ரோஸ் பாக்டீரியான ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஃபங்கஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து மஷ்ரூம் கல்டிவேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ காளான் வளர்ப்புக்கு வந்து அந்த ஃபங்கஸ்ன்றது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம சாப்பிட்ற காளான் வந்து ஃபங்கஸில் வந்து உருவாகிறது தான் நெக்ஸ்ட் வைரஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா வைரஸ்ன்றது இப்போ எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிடும் கொரோனா வைரஸ் இந்த கொரோனா வைரஸ்ன்றது நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டு வந்து வளர்க்கலை அது பாட்டுக்கும் அது வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே போகுது ஆனால் அது யூஸ்ஃபுல் வைரஸான்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக வந்து இல்லை அது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுனால தான் நம்ம அதை பார்த்து வந்து பயப்படுறோம் அது மாதிரி தான் வந்து யூஸ்ஃபுல் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸும் இருக்குது யூஸ்ஃபுல் இல்லாத மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸும் இருக்குது நம்ம நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஒரு என்விரான்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளால் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்ன்றது நல்லா ஹெல்த்தியாக வந்து வளர்க்க முடியும் அக்கோபனிஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து பாக்டீரியா எடுத்து நமக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த பாக்டீரியாவில் ரொம்ப முக்கியமான ரெண்டு பாக்டீரியா பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைட்ரோசோம்னஸ் நைட்ரோ பாக்டர்ன்றது இது எப்படி நமக்கு அக்கோபனிஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நைட்ரிஃபிகேஷன் சைக்கிள் இருக்குது இல்லையா அதில் வந்து அமோனியான்றது நைட்ரேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் இந்த அமோனியா நைட்ரேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு நைட்ரோ ஜோமினஸ் பாக்டீரியானது ஹெல்ப் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு அந்த நைட்ரேட் நைட்ரேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு நைட்ரோ பாக்டீரியா பாக்டீரியானது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அக்கோபனிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டு பாக்டீரியா இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இல்லை இது மாதிரி நிறையா பாக்டீரியா வைரஸ் ஃபங்கஸ் இது எல்லாமே வந்து இருக்கும் இது எல்லாமே நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது மட்டும்தான் நம்ம வந்து வளர்க்குறமே தவிர யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லாத வந்து க்ரியேட் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா நம்ம அக்கோபனிஸ் சிஸ்டம் வந்து ப்ராப்ளம் நம்ம வந்து ஃபிஷ் இல்லாமல் கூட நம்மளால் கொஞ்ச நாள் பிளான்ட் மட்டும் அக்கோபனிஸில் வளர்க்க முடியும் அதே மாதிரி பிளான்ட் இல்லாம கூட நம்மளால் கொஞ்ச நாள் ஃபிஷ் எடுத்து வளர்க்க முடியும் ஆனால் இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இல்லை அப்படின்னா நம்மளால் அக்கோபனி சிஸ்டம் எடுத்து பண்ணவே முடியாது அக்கோபனி சிஸ்டத்தில் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான சோர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இதுதான் வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் தான் வந்து அக்கோபனிஸ்னே வந்து கூட சொல்லலாம் இது இல்லை அப்படின்னா மை அக்கோபனிஸ்ன்றது கிடையாது அதனால் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஹெல்த்தியாக வளர்க்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அக்கோபனி சிஸ்டம் எடுத்து உங்களால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியும் இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் நம்ம வந்து எப்படி மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் பிளான்ட்டுக்கு ஆக்சிஜன் தேவைப்படும் ஃபிஷ்ஷுக்கு ஆக்சிஜன் தேவைப்படும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியாவுக்கும் ஆக்சிஜன் தேவைப்படும் எந்த அளவுக்கு நம்ம ஆக்சிஜன் கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு ஹெல்த்தியாக வந்து பாக்டீரியா எடுத்து வளரும் நம்ம வந்து சரியாக வந்து ஆக்சிஜன் கொடுக்கல அப்படின்னா இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது அதுக்கான ஆக்சிஜன் கிடைக்கலாம் அது ஒரு என்னரபிக் ஜோனுன்னு சொல்லுவாங்க அது கிரியேட் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா அது ஒரு பேட் சிம்டம்ஸ் கூட சொல்லலாம் அது வந்து நமக்கு தேவையான ஹெல்த்தி பாக்டீரியா எடுத்து வளர அது தேவையில் டிசீஸ்ன்றது கிரியேட் பண்ணும் அதனால் நம்ம ஆக்சிஜன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் வந்து கொடுக்கறதுக்கு ரீசன் வந்து இதுதான் நீங்கள் வந்து ஃபிஷ்ஷுக்கும் ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது பிளான்ட்டுக்கும் தேவைப்படுது பாக்டீரியாவும் தேவைப்படுறப்போ கண்டிப்பாக வந்து அந்த லெவல் ஆக்சிஜன் எடுத்து உங்கள் வாட்டரில் கண்டென்ட்டில் கண்டிப்பாக வந்து இருக்கணும் அப்போ ஆக்சிஜன் செக் பண்ண முடியலனாலும் பட் கம்மி ஆகாம அளவுக்கு நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஏன்னா அதுக்கு தனியாக ஒரு மீட்டர் வாங்கிட்டு நம்மளால் செக் பண்ணிடுறது கண்டிப்பாக காஸ்ட் எடுத்து அதிகமாகும் அப்போ நம்ம வந்து கம்மியாக கொடுக்க தேவையில்லை இல்லையா கொஞ்சம் அதிகமாக வந்து ஆக்சிஜன் கொடுத்தா வந்து எதுவும் ப்ராப்ளம் எடுத்து வர பொறுத்து இல்லை நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபிஷ்ஷுக்கு இப்போ டெம்பரேச்சர் தேவைப்படும் பிளான்ட்டுக்கும் டெம்பரேச்சர் தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் பாக்டீரியாவுக்கும் டெம்பரேச்சர்ன்றது கண்டிப்பாக தேவைப்படும் இப்போ நீங்கள் நிறையா படத்தெல்லாம் வந்து பார்த்துருப்பீங்க நம்ம பாக்டீரியா வைரஸ்லாம் வந்து தனியாக ஒரு லேபில் வந்து வளர்க்குறப்போ ஒரு ஏர் கண்டிஷன் வந்து வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு தனியாக ஒரு டெம்பரேச்சர்ன்றது க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதை விட்டு அது வெளியே வந்தது அப்படின்னாக்கா ஒன்று அது நமக்கு ப்ராப்ளம்ன்றது க்ரியேட் பண்
அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு ஃபிஷ்ன்றது அந்த டெம்பரேச்சர் அந்த பிஹெச்லாம் வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் பிளான்ட்டும் சரி இது எல்லாத்தையும் காமனாக வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து செவன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் பிஹெச் கண்டிப்பாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் சரி அதிகமாக இருக்குது எனக்கு ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்னு ஃப்ரீயாக விட்டுறாதீங்க எப்பயுமே உங்களுக்கு பிளான்ட்டுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் சரியாக வந்து கிடைக்காது ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த பிஹெச்சும் ஒன்று இருக்கும் அதனால தான் பிஹெச்ன்றது ரெகுலராக செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று டெய்லி பேசிஸ் செக் பண்ணாங்க இல்லை வீக்லி அந்த மாதிரி பிஹெச் செக் பண்ணுறது வேண்ட ரீசனும் இது தான் அது வந்து உங்கள் சிஸ்டம் பொறுத்து இப்போ சின்னதாக அக்கோபனி சிஸ்டம் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து பிஹெச் சேஞ்ச் ஆகுது அதுவே நீங்கள் கொஞ்சம் அக்கோபனி சிஸ்டம் பெருசாக பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரெகுலராக வந்து அக்கோபனி சிஸ்டம் வந்து பிஹெச் செக் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்த்தியாக வந்து எக்கோ சிஸ்டம்ன்றது கிரியேட் பண்ண முடியும் கரெக்டாக எல்லாமே ஒரு நியூட்ரிஷன் பிளான்ட்டு கிடைக்குதா இல்லை நான் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஹெல்த்தியாக இருக்கா எல்லாமே வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த வாட்டர் பேராமீட்டர் எந்த அளவுக்கு நம்ம வாட்டர் பேராமீட்டர் செக் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி நம்ம மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வளர்த்துக்கு ஒரு ஏரியான்றது கிரியேட் பண்ணணும் அந்த ஏரியா என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜிக்கல் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பயாலஜிக்கல் ஏரியா எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவு உங்கள் அக்கோபனி சிஸ்டம் ஒரு நியூட்ரிஷன் நியூட்ரிஷன் சைக்கிள் இருக்கு இல்லையா அமோனியான்றது நைட்ரேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் நைட்ரேட் வந்து நைட்ரேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது பேக்டீரியா நான் எல்லா வீடியோவும் நான் சொல்லுவேன் பேக்டீரியா வளர்கிறதுக்கு ஒரு மீடியான்றது நீங்கள் வச்சால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு பேக்டீரியான்றது வளர்கிறதுக்கான இடன்றது இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த கன்வர்ஷன் நடக்கும் பிளான்ட்டுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து மீடியா பேஸ்ட் இப்போ பிகினர்ஸ் இருக்கீங்கன்னா மீடியா பேஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்கள் அதில் வந்து பேக்டீரியான்றது வளரும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைனாக்கா வந்து பயோஃபில்டர்னு சொல்லுவோம் அந்த பயோஃபில்டரில் வந்து மீடியாவில் வந்து பேக்டீரியான்றது வளரும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இதெல்லாம் வந்து பேக்டீரியா வளர்கிறதுக்கான மீடியா தான் அது மட்டும் இல்லாமல் மினரலைசேஷன் இருக்குது இந்த மினரலைசேஷன் இந்த பயோஃபில்டர் இந்த மீடியா மீடியா பேஸ்ட் குரோபேட் இது எல்லாமே வந்து பேக்டீரியா வளர்கிறதுக்கான இடம் தான் இது பேக்டீரியா மட்டும் இல்லை மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்ன்றது வளர்கிறதுக்கான ஏரியா இந்த பயாலஜிக்கல் ஏரியான்றது ரொம்ப வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப வந்து கம்மியாக இருக்கக்கூடாது கரெக்டான ஏரியான்றது இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப அதிகமாக வச்சுனாலும் நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் தான் ரொம்ப வந்து கம்மியாக இருந்தாலும் நமக்கு ப்ராப்ளம் தான் அதனால் கரெக்டான ஏரியான்றது இருக்கணும் இப்போ சில பேர்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அக்கோபனி சிஸ்டம்ன்றது இப்போ சின்னதாக வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க ஒரு ஃபிஷ் டேங்க் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி குரோபேட் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபிஷ்ஷு பிளான்ட் எல்லாமே வச்சுருப்பாங்க அவங்க சிஸ்டம் நல்லாவே வந்து ரன் ஆகும் ஏன்னா அவங்க கரெக்டான டெம்பரேச்சரில் வந்து அவங்களுக்கு தெரியாமல் வந்து வச்சுருப்பாங்க எல்லாமே வந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுறப்போ அவங்களுக்கு நல்லாவே அக்கோபனி சிஸ்டம்ன்றது ரிசல்ட் கொடுக்கும் இப்போ சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெம்பரேச்சர் சரியாக கவனிக்காமல் அவங்க பாட்டுக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டாங்க அவங்க இஷ்டத்துக்கு ஃபிஷ்ன்றது வைக்கிறாங்க இஷ்டத்துக்கு பிளான்ட் வைக்கிறாங்க சரியாக வந்து வளராது அப்போ நல்லா வளர்கிற சிஸ்டத்தில் போய்ட்டு நம்ம ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணாலும் சரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபிஷ்ஷை ஆட் பண்ணாலும் இல்லை எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பிளான்ட் வச்சாலும் கண்டிப்பாக வந்து சிஸ்டம்ன்றது நல்லா ரன் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஏதாவது கொலாப்ஸ் தான் ஆகும் ஏன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று ரிலேட்டடாக இருக்கும் ஒரு ஃபிஷ்ஷே ஃபிஷ் இருக்குனாக்கா அந்த ஃபிஷ்ன்றது எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அந்த அளவுக்கு பிளான்ட்டுக்கு நியூட்ரிஷன் கிடைக்கும் அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி பயாலஜிக்கல் ஏரியான்றது இருக்கணும் அப்போ நம்ம வந்து பிளான்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுறோம்னாக்கா அதுக்கேற்ற பயாலஜிக்கல் ஏரியா அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளா ஃபிஷ்ன்றது இருக்கணும் அந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து ஃபீடுன்றது இருக்கணும் எல்லாமே ஒன்றுக்கு ஒன்று ரிலேட்டடாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை முக்கியமாக வாட்டர் பேராமீட்டர் இந்த வாட்டர் பேராமீட்டர் எல்லாமே செக் பண்ணுறதுக்கான ரீசனும் இதுதான் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வாட்டர் பேராமீட்டர் இந்த ஃபிஷ்ஷு டெம்பரேச்சர் எல்லாமே நீங்கள் கரெக்டாக வந்து பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா முக்கியமாக இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அக்கோபனிஸ் வந்து எக்கோ சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க அதுக்கு சொல்கிறதுக்கான ரீசன்ன்றது மைக்ரோ ஆர்கானிசம் தான் இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏதோ ஒரு டிசீஸ் வருது இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு டெம்பரேச்சர் அதிகமாகச்சுன்னா இப்போ மை பேக்டீரியான்றது செத்துரும் டெம்பரேச்சர் கம்மியாகச்சுனாக்கா தேவையில்லாத பேக்டீரியான்றது கிரியேட் ஆகும் உங்களுக்கு தேவையில்லாத மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் கிரியேட் ஆகும் அது வந்து நமக்கு ஃபிஷ்ன்றது டிசீஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து தண்ணியில் பிளான்ட் எடுத்து வச்சிங்க அப்படின்னா அது வந்து ரூட் அழிவிடும் ஆனால் அக்கோபனிஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரூட்டுன்றது அழுவாது அதுக்கு ரீசன் வந்து இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்